আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি সকলেই ভালো আছেন শুরুতে আমরা 1 আওয়ার স্টাডিকে ধন্যবাদ জানাবো কারণ 1 আওয়ার স্টাডি আমাদের জন্য মাত্র 15 দিনের মধ্যে HTML CSS এবং বুটস্ট্র্যাপ শেখার মতো একটি সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে সম্পূর্ণ কোর্স জুড়ে আমি রয়েছি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার এবং ইনস্ট্রাক্টর অফ 1 আওয়ার স্টাডি আমরা আমাদের 15 দিনের কোর্সের মধ্যে আজকে 16 তম ক্লাসে উপস্থিত হয়েছে যদিও পুরোটি ক্লাসের মধ্যে ক্লোজ করা কথা ছিল কিন্তু আপনাদের সাথে আপনাদের লার্নিং এর প্রসেসটা ঠিকঠাক রাখার জন্য আমরা ক্লাসটি বর্ধিত করেছি যে 16 তম ক্লাসে আজকের আলোচনার বিষয় ছিল বুটস্ট্র্যাপ কম্পোনেন্টস নিয়ে কম্পোনেন্টস কি এই বিষয়টা গত দিনে আমরা এক্সপ্লেইন করেছি পাশাপাশি গত দিনে আমরা বুটস্ট্র্যাপ গ্রিড বেসিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি গ্রিডটা ছিল গ্রিড মূলত কি কি ছিল বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা করা হয়েছে আমরা ওয়ান আওয়ার স্টাডি নামে যে ফোল্ডারটি রয়েছে এখানে এসে আমাদের ক্লাস নাম্বার নিয়ে একটি ফোল্ডার করে ফেলব ক্লাস সিক্সটিন এর মধ্যে এসে আমরা কি করব ভি এস কোড থেকে ওপেন করব আমাদের একটি প্রজেক্ট প্রজেক্টের নাম দিব প্রজেক্টের মধ্যে আমরা ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল নামে একটি ফাইল তৈরি করব এরপরে একটি স্টাইল ডট সিএস এস নামে ফাইল তৈরি করা লাগবে অবশ্যই তার পাশাপাশি একটি কাজ করতে হবে আমাদেরকে এই ফাইলের মধ্যে আমাদের এই প্রজেক্টের মধ্যে বুটস্ট্রাফকে নিয়ে আসতে হবে বুটস্ট্রাফ কয়েকভাবে নিয়ে আসা যায় আমরা জানি আমরা সিডি আনি ইউজ করে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করেই কাজটা করব যার ফলে কি হবে আমাদের যখন ইন্টারনেট থাকবে না তখন আমাদের এখানে সঠিকভাবে কাজ করবে কপি ফোল্ডার ফোল্ডার ধরে এখানে কপি করে নিয়ে আসলাম এখান থেকে আমরা ধরিয়ে দেবো আমাদের সিএসএস ফাইলটি আমাদের ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এলে বেসিক স্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে করিয়ে ফেলব এরপর এখানে আমাদের বুটস্ট্র্যাপ ফাইলটি যুক্ত করব বুটস্ট্র্যাপ ফাইল যোগ করার জন্য লিঙ্ক নিতে হয় লিঙ্ক সিএসএস সিএসএস এর মধ্যে স্টাইল ডট সিএসএস হবে না এটাতে মূলত কি হবে বুটস্ট্রাপ ফোল্ডারের মধ্যে সিএসএস যাইতে হবে এর মধ্যে বুটস্ট্রাপ ডট মিন ডট সিএসএস নামে একটি ফাইল রয়েছে সেটা আমাদের এখানে যুক্ত করতে হবে এই তো বুটস্ট্রাপ যুক্ত হয়ে গেল এরপর আমাদের কাস্টম সিএসএস প্রয়োজন হইতে পারে সেক্ষেত্রে এটাও আমাদেরকে বানিয়ে রাখতে হবে কাস্টম সিএসএস থাকলো এখন আমাদের যাওয়া স্ক্রিপ্ট মাঝে মাঝে লাগবে যাওয়া স্ক্রিপ্ট বুঝি চাই না বুঝি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে বুটস্ট্রাপের কাজের ক্ষেত্রে যাওয়া স্ক্রিপ্টটি যুক্ত রাখতে হবে যাওয়া স্ক্রিপ্ট কোথ থেকে পাবো ও যাওয়া স্ক্রিপ্ট যুক্ত করার জন্য আমাদেরকে স্ক্রিপ্ট নামে একটি ট্যাগ নিতে হয় স্ক্রিপ্ট এস আর সির মধ্যে আমাদেরকে লোকেশন বলে দিতে হয় এই যাওয়া স্ক্রিপ্ট ফাইলটি রয়েছে কোথায় আমাদের বুটস্ট্রাপ ফোল্ডারের মধ্যে জেএস নামে ফোল্ডার জেএস মানে হচ্ছে যাওয়া স্ক্রিপ্ট এই ফোল্ডারের মধ্যে বুটস্ট্রাপ ডট মিন ডট জেএস নামে একটি ফাইল আছে সেটি মূলত আমাদের কাঙ্ক্ষিত যাওয়া স্ক্রিপ্ট ফাইল বুটস্ট্রাপ যখন যাওয়া স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে এই জন্য একটি আরও একটি ফাইলের প্রয়োজন হয় রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে একটার উপরে আরেকটা ডিপেন্ড করে এই বুটস্ট্রাপ যাওয়া স্ক্রিপ্টের জন্য ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে যে কোয়েরি নামে একটি ইয়া রয়েছে যে কোয়েরি নামে একটি প্যাকেজ আছে সেটা আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে যে কোয়েরি নিয়ে আমরা আলাদা একটা কোর্স রাখবো বা আলাদা একটি আমাদের দু চার দিনের একটি কর্মশালা রাখবো সেখান থেকে যে কোয়েরি বা যাওয়া স্ক্রিপ্ট নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা সেখানে শিখে ফেলবো আমরা তো আমরা এই বিষয়গুলো দেখার জন্য আবার চলে যাবো বুটস্ট্র্যাপের মধ্যে বুটস্ট্র্যাপের ওয়েবসাইটে চলে যাবো বুট স্ট্রাপ বুটস্ট্র্যাপ সার্চ করলাম চলে আসলো আমাদের সাইট এখান থেকে গেট বুট স্ট্রাপ সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে গেট স্টার্টারে ক্লিক করার পরে এই সিএসএস ফাইল এখান থেকে কপি করে নিয়ে নিব এবং প্রয়োজন হলে এই যে বান্ডেল সিএসএস আছে এটাকে নিয়ে নেব আমাকে তাহলে দুইটাও নিতে হবে না শুধুমাত্র বান্ডেল নিলে চলবে ঠিক আছে আমরা তাহলে বান্ডেল নিয়ে কাজ করি সবচেয়ে সহজ যেটা মাধ্যম হবে এই কোডটা কপি করলাম কপি করে এখানে আমরা সিডিএন ব্যবহার করে দিলাম এটা ডিলিট করে দিয়ে সিডিএন ব্যবহার করলাম আমরা জানি এখানে এই যে বাজে একটি নাম্বার আছে এই নাম্বারটি না থাকলে কোডটি রান হবে সঠিকভাবে সুতরাং আমরা বাজে কোডটি ডিলিট করে দিতে পারি এই যে এখানে রয়েছে ইন্টিগ্রিটি নামে একটি কোড রয়েছে এখানে এটা আমরা মুছে দিলেও দিতে পারি এই তো আমাদের কাজ শেষ এখানে আমাদের সিএসএস ফাইল রয়েছে আমরা এখানে একটি কমেন্ট করে দিতে পারি বুট স্ট্রাপ সিএসএস ফাইল আর এটা হচ্ছে আমাদের বুট স্ট্র্যাপ সিডি এন জাভা স্ক্রিপ ফাইল আচ্ছা পাশাপাশি এখানে যে আমরা কোর্টে ব্যবহার করলাম সেটা কি ছিল এটা আমাদের কাস্টম সিএসএস ওকে আমাদের সব ধরনের রিকোয়ারমেন্টস কিন্তু ফিল আপ করে ফেলেছি এখন শুধু আমাদেরকে কোর্ট করতে হবে
আমরা এখানে একটু পড়ে নেব এটা কোথায় রাখতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছি কপি পেজ দা স্টাইল শিট লিংক ইন টু ইয়োর হেড মানে হেড সেকশনের মধ্যে রাখতে হবে বিফোর অল আদার স্টাইল শিট টু লোড আওয়ার সিএসএস মানে সব ধরনের সিএসএস লোড হওয়ার আগে আমাদের সিএসএসটা লোড করতে হবে অর্থাৎ সবার প্রথমে সিএসএস ব্যবহার করতে হবে এটা হেডের মধ্যে এরপর জাবা স্ক্রিপ্টের মধ্যে চলে আসে ম্যানি অফ আওয়ার কোম্পানি রিকর্ড দ্য ইউজ অফ জাবা স্ক্রিপ্ট ফাংশন এখানে লেখা রয়েছে যা বিষয় এটা কোথায় রাখতে হবে এটা একটু পড়ে আসি দে রিকোয়ার আওয়ার ওয়ান জাবা স্ক্রিপ্ট প্লাগ ইন অ্যান্ড প্রপার প্রপার নামে একটি প্লাগ ইন রয়েছে বা প্রপার নামে একটি প্যাকেজ রয়েছে জাবা স্ক্রিপ্ট প্যাকেজ এটা প্রয়োজন হয় তাহলে এটা আমাদেরকে আগে ব্যবহার করতে হবে প্লেস ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং স্ক্রিপ্টস নিয়ার দ্য ইন্ড অফ ইয়োর পেজ এখানে বলতেছে আমাদের সব ধরনের পেজ যে রয়েছে তার শেষের দিকে লেখা আমরা যেটা করেছি তার বিপরীত করেছি আমাদেরকে বলতেছে আমাদের যে কোড লেখা শেষ হচ্ছে কোথায় বডির মধ্যে এখানে এসে আমাদের কোড লেখা শেষ হচ্ছে একদম লাস্টে এখানে মূলত আমাদের স্ক্রিপ্ট লিখতে বলতেছে ফাইন আমরা এখানে লিখতেছি এটা এখানে লিখতে বলতেছে আমরা এখানে লিখলেও পারি আবার দেখা যাচ্ছে কেন এখানে নিঃশেষে লেখা হয় সেটা বুঝতে পারবো মূলত এই ফাইলটা অনেক বড় একটি ফাইল এটা লোড হওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে কি অনেক ধরনের ফাংশনালিটি কাজ করে এটা কারণে দেখা যাবে আমাদের ওয়েবসাইটটি লোডই হবে না কোনো দিন এরকম যাতে কোন ধরনের ইস্যু তৈরি না হয় এই কারণে মূলত আমাদের এই স্ক্রিপ্টটাকে একদমই পেজের শেষে দিতে হয় তো আমরা তাহলে এটাকে প্রথমেও রাখতে পারি বাট এখানে যেহেতু জাবা স্ক্রিপ্ট বা এখানে যেহেতু বুটস্টপ আমাদেরকে রেকর্ড করছে শেষে দিতে আমরা শেষে রাখলাম ওকে আমাদের তাহলে এগুলো রাখা হয়ে গেল এখন আমাদের কাজে আসতে পারি এখানে আমরা কিছু একটা লিখি দেখি আমাদের সেরকম কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না লাইফসে আবার ওপেন করে ফেললাম এখানে আমরা একটি এইস ওয়ান লিখব এমনি স্বাভাবিক সময় এইস ওয়ান লিখলে কিন্তু অন্যরকম দেখা যায় আর এখন দেখব অন্যরকম দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু লেখার ফলটা কিন্তু আলাদা হইতেছে আমরা যখন সিএসএস ফাইলটা ইয়া করে দেব কমেন্ট করে দেব তখন দেখতে পাচ্ছি লেখা স্টাইলটা আলাদা অন্য একটি ফন্ট আর এখন এখন অন্য একটি ফন্ট ঠিক আছে সবার আগে আমরা কোন বিষয়টি দেখতে পারি সবার প্রথমে আমরা কালার নিয়ে দেখতে পারি গত দিনে আপনাদেরকে একটি কালারের কয়েকটি কালারের লিস্ট দেওয়া হয়েছিল যেগুলোকে আপনাদেরকে মুখস্থ করতে বলা হয়েছিল আমি কি আপনাদের থেকে কালারের লিস্টটি চাইব শিওর আপনারা সবাই কালারের লিস্টগুলো লিখতে থাকেন আমি যখন বলবো তখন আপনারা সবাই সাবমিট করবেন সবাই লিখে রাখবেন ওয়েট করবেন কেউ আগে সাবমিট করবেন না আমি যখন না বলবো সাথে সাথে সবাই সাবমিট করে দেবেন বুটস্টাপে কতগুলো কালার গতদিন আমরা মুখস্থ করতে বলছিলাম কালারের নাম সেই কালারের নামগুলো আপনারা সবাই লিখবেন আমি যখন বলবো তখন সবাই এন্ট্রি করবেন আশা করি সবাই লিখেছেন সবাই সাবমিট করে দেন আমি মাত্র একজনকে পেয়েছি আর কাউকে পাইনি দুঃখিত আসলে এভাবে কখনোই চালানো সম্ভব না আমি আপনাদের অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি যদিও আমি ভাবছিলাম যে এখানে আমাদের মাত্র গুটি কয়েক রয়েছে এবং যারা রয়েছে সবাই ডেডিকেট এরকম ভাবছিলাম আমি ইভেন আপনাদেরকে নিয়ে আমি আমার লাস্ট মিটিংয়ে খুব গর্ব করেই বলেছি যে আমাদের এখানে হয়তো বা একশো জন ছাত্র শুরুতে জয়েন করেছিল বাট শেষের দিকে যারা এখন পর্যন্ত আছে তারাই কিন্তু আমাদের জন্য ডেডিকেটেড পার্সন এরা সবাই একসময় সাকসেস হবে এটা আমি গত দিনে গর্ব করে আমার মিটিংয়ে বলেছি কিন্তু এরকম হলে আমি কিভাবে এটা ধরে রাখবো ঠিক আছে সমস্যা নেই আমরা দেখি কি অবস্থা হয় তো কালার নিয়ে যখন আমরা দেখলাম আমরা এই ট্যাবগুলোকে ক্লোজ করে দিই কালার নিয়ে দেখলাম এই কালারগুলোকে ব্যবহার করা কিন্তু দেখিনি শুধুমাত্র একটি দেখেছিলাম সম্ভবত আচ্ছা আমরা এখানে আমরা জানি বুটিস্টাফের মধ্যে সব ধরনের ক্লাস বানানো থাকে ক্লাসের নাম দুটো শুধু এখানে ব্যবহার করতে হয় তাহলে এই ওয়ানের মধ্যে একটি ক্লাস নিব ক্লাস কি কোন ক্লাস নিতে পারি যখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাস চেঞ্জ করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম একটি প্রিফিক্স দিতে হয় নাম হলো বিজি হাইপেন এই প্রিফিক্সটি দিতে হয় বিজি হাইপেন দেওয়ার পরে আপনি কি কালার দেবেন যখন আপনি ড্যাঞ্জার দেবেন ড্যাঞ্জার মানেই কিন্তু একটি লাল কালার আসার কথা সেভ করলাম দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু লাল হয়ে গেছে একইভাবে আমি যখন এখানে সাকসেস দেব তখন আমাদের কালারটি কিন্তু সবুজ হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাশে আমাদের সবুজও হচ্ছে 
এরপরে আরো কি কালার রয়েছে প্রাইমারি সেভ করলাম আমাদের প্রাইমারি কালারটি চলে আসলো এরপর রয়েছে আমাদের সেকেন্ডারি সেভ করলাম সেকেন্ডারি কালারটি দেখতে পাচ্ছি এরপর আর কি কালার রয়েছে এরপর রয়েছে আমাদের ওয়ার্নিং ওয়ার্নিং কালারটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপর রয়েছে বিজি ডার্ক দেখতে পাচ্ছি কালো ব্যাকগ্রাউন্ডটি কিন্তু আমাদের জন্য তৈরি হয়ে গেছে এরকম সবগুলো কালার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করার জন্য এই ধরনের কোড আমরা ব্যবহার করতে পারি তো আমরা তো শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করব না আবার কালারের নামগুলো শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য বানানো হয়নি সব কাজের জন্য বানানো হয়েছে যখন আপনি চাচ্ছেন যে লেখা কালারগুলো চেঞ্জ করতে হবে তখন তো বিজি হবে না তখন লেখা কালার চেঞ্জ করতে হবে লেখা বলতে কি টেক্সট এখন আমরা কি করব সবগুলো আগে প্রিফিক্স দেব টেক্সট আমরা টেক্সটটাকে কপি করে নিচ্ছি ছোট্ট করে কপি করে সবগুলো বিজির পরিবর্তে টেক্সট বসিয়ে দেব সেভ করলাম দেখতে পাচ্ছি সবগুলো টেক্সট কালার কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছি চেঞ্জ হয়ে গেছে এভাবেই মূলত আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে সবগুলো কালার তাহলে আমরা ইতিমধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারলাম আবার লেখা কালারগুলোকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারলাম এখন আমরা এর পরবর্তী সময় কি কালার চেঞ্জ করা যায় সেটা দেখব আমাদের ওয়েবসাইটের সময় দেখা যায় অনেক ধরনের বাটন থাকে রেজিস্টার বাটন থাকতে পারে আরও অনেক ধরনের বাটন থাকতে পারে তা আমরা এখানে একটি বাটন তৈরি করি বাটন নামে একটি ট্যাগ আছে আমরা সকলেই হয়তো বা জানি বাটনের মধ্যে লিখতে পারি গেট স্টার্টেড গেট স্টার্টেড নামে একটি বাটন রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ছোট্ট একটি বাটন কোনো রকম স্টাইল নেই একটি হ্যাংলা একটি বাটন এখানে দেখতে পাচ্ছি এই বাটনটাকে স্টাইল করা উচিত স্টাইল করতে হবে আমরা কিভাবে করতে পারি এখানে ক্লাস দিচ্ছি এখানে কি আমরা বিজি ডাক লিখে দেব নাকি বিজি হাই বিজি হাইপেন ওয়ার্নিং এটা লিখে দেব কোনো কাজ হচ্ছে না আমাদের ভুল হচ্ছে কোথায় ওয়ার্নিং দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আমাদের চেঞ্জ হয়েছে ওয়ার্নিং চলে আসছে এখানে বাট এরকম তো কিন্তু বাটন ভালো দেখা যায় না বাটনে একটা আলাদা লুক থাকতে হবে তো বাটনের জন্য বুটিসটা একটি সুন্দর ক্লাস রেখেছে মানে একটি প্রিফিক্স রেখেছে ক্লাস প্লাস প্রিফিক্স দুটাই রেখেছে এটার নাম হচ্ছে বিটিএন বিটিএন মানেই শর্টকাটে বলা যায় বাটন আমরা যখন এখানে বুটিস এখানে লিখতে যাবো বিটিএন এন্টার চাবো তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানেও কিন্তু বাটন তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো বুটিসটাবো মূলত বিটিএন নামে একটি ক্লাস রেখেছে এই বিটিএন নামে একটি ক্লাস যখন আমরা অ্যাপ্লাই করব তখন কি ঘটবে আমরা একটু জুম করি তারপরে দেখতে চলবো আমরা এটাকে সেভ করব সেভ করে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু লেখার একটু হালকা চেঞ্জ হয়ে গেল তারপরে আরও কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না আমরা এরপরে কয়েকটি লাইন ব্রেক রেখে দিই আচ্ছা লাইন ব্রেক রাখলাম যাতে করে একটু নিচ থেকে তুলে নিয়ে আসতে পারি আমরা বাটনটাকে ডুপ্লিকেট করবো দুটি বাটন দিব দুটি বাটন দেওয়ার পর দেখেন মাঝখানে অনেকটুকু জায়গা কিন্তু ফাঁকা রয়েছে কারণ কি এখানে অবশ্যই তাহলে মার্জিন প্যাডিং ব্যবহার করা হয়েছে রাইট এগুলাই ব্যবহার করা হয়েছে আমরা এখন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড করা চেঞ্জ করে দিই কি দিব বিজি ডেঞ্জার আমরা তো জানি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে ডেঞ্জার মানে বিজি ব্যবহার করতে হয় দিলাম এটা দেখতে পাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অলরেডি চেঞ্জ হয়েছে বাট লেখার কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়নি লেখা কালার চেঞ্জ করার জন্য এখন কি করতে হবে টেক্সট লাইট লাইট মানে সাদা লাইট আমাদের সাদা কালার টেক্সট হয়ে গেল এখন সুন্দর একটি বাটন হয়ে গেল কিন্তু বাটন লেখার জন্য আপনাকে একটি দুটি তিনটি আমাদেরকে স্টাইল ব্যবহার করতে হলো অর্থাৎ ক্লাস ব্যবহার করতে হলো এটা কিন্তু অনেক মারাত্মক একটি খারাপ কাজ আমরা কি করতে পারি শর্টকাট কাজ করতে পারি সেটা কিভাবে এই বিজি ডেঞ্জার না লেখে বিটিএন হাইপেন ডেঞ্জার লিখতে পারি অর্থাৎ বাটনে যখন কোনো কালার চেঞ্জ করবেন তখন বিটিএন হাইপেন দিয়ে সেই কালার নাম লিখলে কাজ করবে তাহলে আমরা কিন্তু অলরেডি কতগুলো প্রিফিক্স দেখলাম এটা এখানে কোথাও আমরা নোট ডাউন করে রাখতে পারি একটি কমেন্টের মধ্যে নোট ডাউন করে রাখতে পারি প্রথম শিখলাম হচ্ছে আমরা বিজি হাইপেন এরপরে কি শিখলাম টেক্সট হাইপেন তারপর শিখলাম এখন বিটিএন হাইপেন ফাইন এখন আমরা সেভ করতেছি সেভ করে দেখা যাচ্ছে এখন আমাদের টেক্সটে কালার চেঞ্জ করতে হচ্ছে না ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে হচ্ছে না বিজি ডেঞ্জার দিলাম তখন কাজ হয়ে গেল আরেকটি মজার বিষয় যখন আমরা এখানে মাউস নিয়ে যাব হোবার করব তখন দেখতে পাচ্ছি এই যে মাউস কোনো কিছুর উপরে নিয়ে যাওয়াকে বলা হয় হোবার যখন নিয়ে যাচ্ছি তখন কালারটি একটু ডার্ক হচ্ছে বাইরে নিয়ে আসলে একটু লাইট হচ্ছে কিন্তু নিচে যে বাটনটি আছে ওটাকে আবারও ব্যবহার করব বিজি ডেঞ্জার এবং টেক্সট লাইট সেভ করলাম 
এটাও লাই এটাও আমাদের একই রকম বাটন দেখা যাচ্ছে বাট এটাতে মাউস নিয়ে গেলে কোনো রকমই চেঞ্জ হচ্ছে না বাট আগেরটা ওইটাতে চেঞ্জ হচ্ছে বুঝতে পারলাম এখানে আমরা সবগুলো কালার এখানে ব্যবহার করতে পারি তাহলে এখানে ব্যবহার করা শুরু করে দিই প্রথমটাতে ছিল বাটন রেঞ্জার এরপরে কি হবে বিটিএন সাকসেস তারপরে বিটিএন প্রাইমারি এরপরে রয়েছে বিটিএন সেকেন্ডারি তারপর রয়েছে বিটিএন ওয়ার্নিং তারপর রয়েছে বিটিএন ডার্ক সেভ করলাম সেভ করার পরে এখন বাটনগুলোকে দেখি সবগুলো বাটন এখানে চলে আসছে এবং সবগুলো সুন্দর সুন্দর স্টাইলে চলে আসছে আমরা মাউস নিয়ে গেলে সবগুলোতে একটু ডি কালারগুলো কিন্তু ডিপ হালকা এগুলো হচ্ছে তো এত কষ্ট করে এতদিন আমরা বাটন বানাতাম এখন কিন্তু খুব সহজে বানিয়ে ফেলা যায় ওকে আমরা গতদিনে আরও কিছু শিখেছিলাম বিভিন্ন ডিভাইসের মাপ শিখেছিলাম ডিভাইসগুলো ছিল কি কি প্রথমত এক্সট্রা স্মলের জন্য এক্স এস এক্সট্রা স্মল তারপর ছিল কি তারপরে ছিল এম ডি তারপরে ছিল এম ডি পরে ছিল এল জি এল জি পরে ছিল এক্সেল তারপরে ছিল এক্স এক্সেল এগুলো ডিভাইসের নাম কিন্তু আমরা সবাই জানি এক্সট্রা স্মল মিডিয়াম ডিভাইস মিডিয়াম মিডিয়াম যে ডিভাইসটি রয়েছে সেটি লার্জ স্ক্রিন তারপরে এক্সট্রা লার্জ তারপরে এক্সট্রা এক্সট্রা লার্জ ঠিক আছে এগুলো তো বুঝলাম এরপরে এগুলোকে বলা হয় ডিভাইস ডিভাইস বুজটা গ্রিড অংশের মধ্যে এগুলো ছিল এখন আরেকটি বিষয় দেখে নিই আমরা যখন আমরা লার্জ কিছু চিন্তা করতেছি তখন কি ব্যবহার করলাম এল জি তাই না তো বাটন যখন আমরা ছোট বড় চাইবো ও এখানে আমাদের একটি মিসিং হয়েছে এস এম এই তো আমাদের এই কয়েকটি গ্রেড ছিল এস এম মানে স্মল এম ডি মানে মিডিয়াম এল জি মানে বড় এই কয়েকটি কিন্তু আমাদের মাথায় চলে আসছে অলরেডি আমরা বাটনকে যখন ছোট বড় চাইবো তখন কি এটাকে আমরা কোনোভাবে চেঞ্জ করতে পারবো ইফেক্ট করতে পারবো অবশ্যই পারতে পারি আমরা এখানে বিটিএন হাইপেন দিয়ে যখন এস এম ব্যবহার করব তখন দেখা যাবে বাটনটি ছোট হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছি অন্য বাটনের থেকে কিন্তু এই বাটনটি অনেকটা ছোট হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমরা এম ডি ব্যবহার করে দেখি কোনো পরিবর্তন হয় কিনা বিটি এন হাইফেন এম ডি স্বাভাবিকভাবে বাটনগুলো এম ডিতেই থাকে এই জন্য কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না এখন আমরা বিটি এন এল জি ব্যবহার করব বিটি এন এল জি সেভ করলাম দেখতে পাচ্ছি এই বাটনটি আবার তুলনামূলক বড় হয়ে গেছে ছোট থেকে আস্তে আস্তে অনেক বড় হয়ে গেল তো আমরা এই বাটন গের সাইজগুলো পরিবর্তন করার জন্য এই তিনটি আমাদের সাফিক্স ব্যবহার করতে পারি সেটা কি কি এস এম এম ডি এল জি এই বিষয়গুলো কিন্তু এখন দেখে পেলাম বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে এখন চলে আসি আমরা শুধুমাত্র বাটন এরকম রাখলে হবে না অনেক সময় দেখা যায় কি বাটনগুলো একসাথে গ্রুপ অবস্থায় থাকে গ্রুপ অবস্থায় কীভাবে থাকে এই যে প্রত্যেকটি বাটনের মাঝখানে একটু করে ফাঁকা দেখতে পাচ্ছি এই ফাঁকা জিনিসগুলো আর থাকে না একসাথে লেগে থাকে এটা কিভাবে করা যায় যেটাকে বলা হয় বাটন গ্রুপ আমরা আমি সব কিছু নিজে নিজে বলতেছি যার ফলে কখনো মনে করা যাবে না যে আমি যা বলবো সেটা সরিয়ে হবে আমরা বুটিস টাবে গিয়ে সার্চ করলে কিন্তু পেয়ে যেতে পারি খুব সহজেই বুটিস টাবে যাচ্ছি আমি বুটিস টাবে ওয়েবসাইটে গিয়ে এখানে একটি ডকুমেন্টেশন অপশন পাবো ডকস ডকসে এসে এখানে সার্চ করব ডিটিএন দেখতে পাচ্ছি বাটন অপশন চলে আসছে এখানে পাচ্ছি না ভালো করে আমি তাহলে কি করতে পারি এই যে এখানে বাটন গ্রুপ কিন্তু চলে আসছে অলরেডি ক্লিক করলাম আমি যে মাত্র যে শিখলাম বাটন এগুলো ঠিক আছে কিনা সেটা দেখে আসি দেখতে পাচ্ছি বাটন টাইপ বাটন ব্যবহার করেছে আমরা করিনি বাট এখানে সবগুলো কিন্তু রয়েছে আমি যা লিখছিলাম এখানে ঠিক সেইগুলো রয়েছে আমি একটি কালার কখনোই ব্যবহার করিনি সেটি হলো ইনফো আমরা ইনফোটি সামনে সময় ব্যবহার করে ফেলব ঠিক আছে এই যে কালারগুলো ব্যবহার করলাম সব ঠিক আছে ভালো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নতুন আরও একটি বাটন রয়েছে সেটাকে বলা হয় আউটলাইন বাটনের বাইরে দিতে ডাক থাকবে এটাকে কিভাবে করা যায় এটা আমরা করে এক্সাম্পল দেখি দেখতে পাচ্ছি সবগুলোর মধ্যে বিটিএন হাইপেন আউটলাইন হাইপেন সামথিং তাহলে আমাদেরকে নতুন আরও একটি ট্রিফিক্সের সাথে পরিচিত হইলাম সেটা কি আউটলাইন এরকম ধরনের বাটন যখন চাইবো তখন আমাদেরকে আউটলাইন ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে আমরা এগুলোকে ডুপ্লিকেট করে ফেলবো ডুপ্লিকেট করে ফেললাম আমাদের ইনফোটি ব্যবহার করেছিলাম না ইনফোটি আমরা এখানে ব্যবহার করবো আমরা কেন তাকে হতাশ করব ইনফো ঠিক আছে আমরা সবগুলো নিয়ে ফেললাম আমাদের এখানে আউটলাইন নামে একটি আমাদের বাটন দেখতে পেয়েছিলাম এখানে একটি আমরা বি আর ব্যবহার করি যাতে করে দ্বিতীয় লাইনে চলে আসে অটোমেটিক্যালি 
सेव करी देखिए हमारे अवस्थान ये होता है हमारे बाटन कोट्टु गुला बाटन देखते बच्चन एक बार हम लोग पोत्ते गुला ते एक टुकड़ा दे आउटलाइन दे देंगे अमी आरे एक टी देख दे सामान्य दूध तो बजे रखते होंगे कौन लॉकडाउन है मुद्दे ठीक आते एक बार पोत्ते गुला मोड़ एक टुकड़ा हमारे अलग दा प्रीपिक्स दुक्त करते होंगे हम लोग सब गुला ते सिलेट करे निच्छी सिलेट करा पर अमी मात्रो कॉपी करने आज से आउटलाइन टेपर हाइपेन दे दिया ता होले क्यों होलो बीटीएन हमारे भूल हो चेक करे ठीक आते बीटीएन माने कि बटन ता पर बीटीएन आउटलाइन ता पर कलर गुला ता होले नोटुन आरो एक टी अमरा प्रीपिक्स के साथी पोल चीतो हेलम शेरा कि बटन आउटलाइन बीटीएन आउटलाइन एवं हाइपेन अमर जब बोलते बोलते देखते बच्चे ऑटोमेटिक माने ऑलरेडी आमादे किन्तु कास्टा होए गया सेकने सब गुला आउटलाइन चले आज से शुंद्र एक टी बटन आमादे सामने तो इडी होए गालो ठीक आज से एक बार अमर की देखते जाते चला बटन ग्रुप बटन ग्रुप ने आलोचना करते जावो एक बार अमर जब बोल्लम जब बटन स्मॉले � ब्लॉक बटन ठीक है समस्या नहीं था इधर तो हमने किस चुना अमर कोनो बटन का जो कोन एक्टिव बुझाते जावो तो अगर शुद्ध मात्रो एक्टिव ना मैं क्लास जोखत कोले शेरे एक्टिव होए जावे एक्टिव बोल देखी जो कोन अपना माउस नहीं जाए तो अपन देखने एक तो डार्क होए अर एक्टिव गुला आरो बेशी डार्क ह एक्टिव व्यवहार करो आरो डार्क हो बे अमरा इटा दे व्यवहार करे फिली सक्सेस जेटा रोए से शेटा ते अमरा एक्टिव व्यवहार करो एक्टिव देखते बच्चे अनेक खानी किन्तु डार्क होएगा ना ठीक अच्छा तो एक्टिव न्यू अमरा अनेक जगह व्यवहार करा प्रोजेन हो बे एक्टिव अमरा व्यवहार करो इटा समुच्चय � এখন চলে আসি বাটন গ্রুপে আমরা এখানে সার্চ করব বিটিএন গ্রুপ হাইফেন বিটিএন গ্রুপ পেয়ে গেছে আমরা বিটিএন গ্রুপ বিটিএন গ্রুপটা দেখেন এখানে তিনটি একসাথে কিন্তু কাজ করেছে আমরা প্রথমটাতে চলে আসি একটি দুটি তিনটি বাটন একসাথে কাজ করতেছে আর তিনটি বাটন মিলে তারপর চার পাশে আমাদের হালকা একটু রাউন্ডনেস হয়েছে বাট এখানে দেখেন প্রত্যেকটি বাটনের পাশে কিন্তু রাউন্ডনেস হয়েছে এটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি এর জন্য সর্বপ্রথম আমরা তিনটি शब्दों तो हमारे तीन टी अमरा की गोरबो बाटों नमरा कॉपी करने बो और तो भाई एक ही टाइप है बाटों तीन टी नीचे आमी कौन टाइप नीचे पड़ी सक्सेस टी नहीं सक्सेस कलर टी खूब बालू लगे ठीक आचे हम दे इखानो एक टू लाइन ब्रेक टाइप बो ठीक आचे आर इटा हो बकी इटा हम दे एक्टिव रख चीना एकोन एक्टिव � नोटों को ले बाटन आश्चर्य गेट स्टार्टेड बट एको ना हमारा गेट स्टार्टेड रख बोना हमारे एको ना रख बो वन बाटन वन ए पर ए बाटन टू ए पर ए बाटन थ्री सेव कर लाम तीन टी बाटन चला रहे हैं तीन टी माच है कि तो एक टी सामाजिक दूरत्व तारा बजाय रखते हैं बट आम्रा एको ना तीन टके आर सामाजिक दूरत्व बजाय रखते दे बोना � ए तीन टी बटन अथवा जो तो गुला बटन था भी शब्द गुला बटन के शुद्ध मात्रो एक टी बटन ग्रुप ना में क्लास रहे से शेख क्लास दे आमदे के रैप करते होंगे पेची फिल्टर होंगे अमरा ये क्लास टी के कॉपी करने निलम बटन ग्रुप कॉपी करा पड़े अखंड चुले अश्लम आशा पड़े अमरा जानी जस्ट डॉट लेके अमरा ये क रैपर मध्य हमरा शंपुनो कोटी के बोशे देवो। इतने के बोशे दिले देखा जब हमारे शुंदर एक्टी बटन ग्रुप तो रही होएगा सर। देखते बच्चे एक ने बटन ग्रुप होएगा सर। बटन वन टू थ्री चला शलो। एको ना हमारे बटन साइज़ गुला के चेंज करे फिल्टर बारी इच्छा मत जाए चेताई करते बारी। एको इखना ह इधर ते माउस जोकन हो बार कर बो तात ठीक हो हमारे एक्टिव टार बेशी डार्क ठीक है सर आमरा बटन ग्रुप का किंतु ऑलरेडी जेने गिलम बटन ग्रुप ने देखिया की बोला रोए चाहिए कने नीचे आशी देखते बच्ची एक्टिव को था बोलते सामने जेटा मात्रे कोरे आश्लम विभिन्न धारणे रोंग बेबार कोरा विभिन्न धारणे क्ल 
তারপরে ডেঞ্জার নিচ্ছি একটা ঠিক আছে সেভ করলাম এখন যদি আমাদের আউটপুটে আসে তিনটি বাটন আমরা আলাদা আলাদা দেখতে পাচ্ছি তিনটি বাটন মিলে কিন্তু আমাদের একটি বাটনের মতো ভূমিকা রাখতেছে এবং তিনটি বাটন মিলে গায়ে গায়ে লেগে আছে সুন্দর একটি ডিজাইন আমাদের সামনে চলে আসলো ঠিক আছে এটা ভালো এরপরে দেখে আর কি নিয়ে তারা আলোচনা করেছে আউটলাইন আউটলাইন নিয়েও আমরা অবশ্যই পারবো এটা নিয়ে তেমন নতুন করে বলার কিছুই নেই আর কি রয়েছে আমরা এই রেডিওগুলোকে নিয়ে কাজ করতে পারি এখানে এই কোডটা কপি করে আপনারা ব্যবহার করবেন সেখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন এই যে প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটে দেখা যায় অনেক ওয়েবসাইটে দেখা যায় নিজে এগুলো থাকে এগুলোকে বলা হয় মূলত প্যাজিনেশন রাইট তো এই প্যাজিনেশনগুলো এখান থেকে সহজে করে ফেলতে পারবেন এই কোডটি কপি করে নিই তো এখানে যেহেতু আমরা এখনও আসিনি সুতরাং বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি আলোচনায় যাব না আমরা নেক্সটে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এখন এখানে ড্রপডাউন আছে ড্রপডাউন কীভাবে শিখতে হবে সেটা আমরা দেখব যদি শিখতে না আসেন তাহলে এখান থেকে কপি করে আপনি ব্যবহার করে ফেলতে পারেন তবে এ কথা আমি কখনোই বলবো না এখান থেকে কপি করে কাজ করেন কেন আমি আজকে আপনাকে কপি করতে বললে কালকে থেকে আমার ক্লাসে আরও উপস্থিত হবে না সেটা আমার জন্য বেশি খারাপ হবে সো আমি বলবো ক্লাস করেন ক্লাস করে করে শেখেন ওকে তো আমাদের এখানে সবগুলো হয়ে গেল বাটন গ্রুপ ভার্টিক্যাল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের ওয়েবসাইটে পাশে অনেক সময় সাইড বা রাখা প্রয়োজন হইতে পারে সবসময় এরকম থাকবে না যেটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল আমরা যেটা বেসিকভাবে দেখছি বা ডিফল্টভাবে দেখতেছি সেটা হলো হরিজেন্টাল ছিল বাট আপনি যখন ভার্টিক্যালি কোনো বাটন গ্রুপ বানাইতে চাইতেছেন তখন কি করতে হবে বাটন গ্রুপ ভার্টিক্যাল নামে একটি ক্লাস ব্যবহার করতে হবে আমরা এটা কোথায় ব্যবহার করব আমরা মূলত এই র্যাপারের মধ্যে এটি ব্যবহার করতে পারি র্যাপারের মধ্যে ব্যবহার করলেই আমাদের এটি কাজ করবে আর এখানে আমাদের একটি গ্যাপ রাখার জন্য বিয়ার বিয়ার সেভ করলাম দেখতে পাবো আমাদেরও সুন্দর একটি ভার্টিক্যাল কি বলে মেনু কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে সরি ভার্টিক্যাল বাটন গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে আমাদের বাটন গ্রুপ নিয়ে দেখা হয়ে গেল এরপরে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি আচ্ছা আমরা যে আজকে বাটন শিখতেছি বাটনকে আমাদের আলোচনার মধ্যে ছিল হুম অবশ্যই ছিল আমরা কালার নিয়ে দেখলাম টাইপোগ্রাফি নিয়ে আমরা এখনও দেখিনি টেবিল নিয়ে দেখতে পারি টেবিল বিষয়টা কিভাবে কাজ করে তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনে হয় না তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে কারণ এর মধ্যে নতুন কোনো বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না এই কাজগুলো আমরা আগেও পারতাম বাট এই কাজটা আরও সহজভাবে করতে দিচ্ছে কে আমাদেরকে বুট স্টাপ করতে দিচ্ছে এই আর কি তাছাড়া কিছু না আমরা এই কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারতাম আগে সি এস এস থেকে এই বাটনগুলো আমরা তৈরি করে ফেলতে পারতাম বাটন আউটলাইন তো আরও সহজ পারতাম বাটন গ্রুপটাও পারতাম এবং এগুলো পারতাম বাট এগুলো এখন আমাদেরকে বানাতে হচ্ছে না শুধুমাত্র ক্লাস ব্যবহার করলেই আমাদের কাজটা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন আমরা শুরু করতেছি তার পরে পর্বগুলো এখন আমরা টেবিল নিয়ে শিখতে পারি আমাদের সিকুয়েন্স ঠিক রাখতে না রাখলে একটু সমস্যা হবে কোনটা শেষ করলাম কোনটা এখনও বাকি আছে এটা আমি মনে রাখতে পারবো না তারপরে দেখি টেবিল নিয়ে শিখি টেবিল নিয়ে শিখতে হলে আমার কাছে আসবে নাকি এখানে সার্চ করবেন কোনটা বেটার হয় অবশ্যই এখানে সার্চ করতে পারেন টেবিল দেখেন সব ধরনের টেবিল চলে আসছে টেবিলে ক্লিক করলাম এই যে টেবিল সব চলে আসছে কিছুই করতে হবে না এখানে যার লেখার আছে এটা আপনি কপি করবেন আমি কপি করি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই কপি করার পর এখানে আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে ফেলে দিব এটা আমরা এটা প্রথমে রাখি প্রথমে রাখলে আমাদের নতুন নতুন কাজগুলো সামনে থাকবে আমাদের স্কল করে দেখে আসতে হবে না জাস্ট কপি করে পেস্ট করলাম দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু বাটন অলরেডি সরি সরি এটা একটা কি টেবিল অলরেডি একটা টেবিল কিন্তু হয়ে গেছে এখন কি করতে হবে এই টেবিলের মধ্যে শুধুমাত্র ডেটাগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে আমরা জানি যে আমাদের একটি টেবিল বানাইতে হইলে টেবিল নামে একটি ট্যাগ রাখতে হয় তারপর আমাদের টেবিল হেড রাখতে হয় টি আর মানে টেবিল রো তারপরে টি এইস টেবিল হেডিং তারপরে সবার পরে টেবিল বডি টেবিল বডির মধ্যে টি এইস না থাকে কি থাকে টি ডি থাকে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আগেও জানতাম নতুন করে বলার কিচ্ছু নেই তারপরে আমরা কেন বলতেছি আসলে আমরা নতুন করে বলতেছি না কিন্তু আপনাদেরকে ওয়েটা দেখাই দিতেছি তো এখান থেকে আপনি এই ডেটাগুলো চেঞ্জ করে করে ব্যবহার করতে পারেন তো এই টেবিলটা হচ্ছে ডিফল্ট টেবিল বুট স্ট্যাপের বুট স্ট্যাপের ডিফল্ট টেবিলটা এরকম দুই দেখতে পাচ্ছি দুপাশে কিন্তু একদম লেগে গেছে একে তো উপরেও লেগে গেছে এটাকে কিভাবে আমরা সারাইতে পারি ঠিক আছে আপাতত বোঝার দরকার নেই এম আমরা ফোর ব্যবহার করলাম এম হাইফেন ফোর মানে চার দিক থেকে মার্জিন ফোর নিবে এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের মার্জিন ফোর নিয়েছে অলরেডি আর কি সমস্যা এই তো সব কিছু ঠিক আছে আমরা গতদিন একটি ক্লাসের নাম শিখেছিলাম নামটি কি কন্টেনার এটা ব্যবহার করতে পারে কন্টেনার ব্যবহার করলাম কন্টেনারের ক্লোজিং ট্যাগটা আমরা কোথায় দেবো একদম শেষে দিয়ে দিব সেভ করে দিলাম দেখেন সব লেখাগুলো কিন্তু বাধ
টেবিলের ব্যাকগ্রাউন্ডকে আপনি এরকম কোনো কালার চান তাহলে কি করতে হবে টেবিল হাইফেন কালারের নাম এত সিম্পল বিষয় আমি এর আগে দেখছিলাম না সবচেয়ে সবার প্রথম আমি এটাই দেখি দেখেন একদমই সিম্পল জিনিস টেবিল হাইফেন তারপরে কালারের নাম ব্যবহার করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে অবশ্যই একটু খেয়াল করে নেবেন এটা মূলত কোথায় লিখতে হচ্ছে এটা লিখতে হয়েছে টেবিলের মধ্যে আবার যখন আপনি রোর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে যাবেন তখন রোর মধ্যে সেই টেবিল প্রাইমারি সামথিং সামথিং লিখতে হবে একইভাবে যখন আপনি প্রত্যেকটি সেলকে আলাদা করে স্টাইল করতে যাবেন তখন আপনি এর মধ্যে এসে টেবিলের পরে হাইপেন লেখা আপনি ই করতে হবে এটা মূলত টেবিল লেখার পরে কালার নাম দিলে কি হচ্ছে এই কালারটা একদম অ্যাকুরেট কালার নিচ্ছে না একটু হালকা লাইট কালার নিচ্ছে যার ফলে আমাদের উপরে লেখাগুলো ভালো দেখা যাচ্ছে এই আর কি আমি যে মাত্র টেবিলটি ব্যবহার করলাম টেবিলটি ছিল একদম উপরে আমরা এখানে টেবিলের পরে নতুন আয়োটি ট্যাগ দিব মানে আয়োটি ক্লাস দিব টেবিল প্রাইমারি দেখি সেভ করি দেখি তো আমাদের কালারটা চেঞ্জ হয় কিনা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে আমরা অন্যান্য আরও কালার ব্যবহার করতে পারি যেমন ডেঞ্জার সেভ করে ডেঞ্জার কালার অলরেডি হয়েছে সাকসেস দেখতে পাচ্ছি কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেল এখন বিষয় হচ্ছে কি আমি একটি রোকে চেঞ্জ করতে চাইতেছি এই যে টি আর মানে রো তো তাই না তো টি আর এর মধ্যে এসে বলে দিব ক্লাস টেবিল কি দেওয়া যায় ডেঞ্জার সেভ করলাম দেখতে পাচ্ছি একটি রো কিন্তু অলরেডি ডেঞ্জার কালার হয়ে গেল এখানে আমরা বিজি কালার ব্যবহার করতে পারতাম অবশ্যই পারতাম কেন নয় এটি ব্যবহার করলে কি ঘটনা ঘটতো বিজি কালার ব্যবহার করলে হচ্ছে না সমস্যা নেই আমরা টেবিল ডেঞ্জারটি ব্যবহার করলাম আমরা একটি যে সেল রয়েছে আমরা সেল কোনগুলোকে বলে এই সবচেয়ে ছোট ক্ষুদ্রতম যে অংশ রয়েছে সেটাকে বলা হয় সেল একটি সেলকে যখন আলাদা করতে চাই বা আলাদা কালার দিতে চাইবো সেখানে আমরা বলতে পারি ক্লাস কালার ক্লাস কী হবে আচ্ছা ক্লাস কোনটি দিয়েছি আমরা আমরা প্রথমটি দিই মার্ক এই সেলটিকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাস চেঞ্জ করে ফেলবো আমরা ক্লাস দিলাম ক্লাস দেওয়ার পরে টেবিল প্রাইমারি প্রাইমারি দিয়েছি না প্রাইমারি দিইনি প্রাইমারি সেভ করলাম দেখতে পাচ্ছি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে বুঝতে পারতেছি তো এভাবে কালার চেঞ্জ করতে পারবো আমরা আচ্ছা এখানে কি বিজি কালার্স করে বিজি হ্যাঁ এখানে বিজি কাজ করে বাট আমাদের রোল মধ্যে কাজ করেনি এটা কেন কাজ করেনি সেটা বিষয় না আপনি নিজে একটি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন একটি টেবিল বানিয়ে সেটার মধ্যে আপনি টি আরকে ধরে কোনো স্টাইল করে কাজ করে কিনা আমরা সিএসএস ফাইল বানিয়েছিলাম কিনা মনে নেই আমার সিএসএস ফাইলটি এখান থেকে বানিয়ে নিই স্টাইল ডট সিএসএস সিএসএস ফাইলের মধ্যে বলে দিই যত রকমের টি আর আছে সব টি আরের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে ফেলতে হবে ব্ল্যাক করে দিলাম দেখেন একটিরও ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ব্ল্যাক হয়নি বাট আপনি যদি প্রত্যেকটি টি ডি কে ধরেন সেভ করেন তবুও চেঞ্জ হচ্ছে না কেন চেঞ্জ হচ্ছে না ঠিক আছে এটা চেঞ্জ না হওয়ার বেশ কিছু কারণ আছে এখানে আমরা যখন কোনো কিছু কাজ করবে না তখন আমরা ইম্পর্টেন্ট নামে একটি ট্যাগ আছে মানে ইম্পর্টেন্ট নামে একটি ফ্ল্যাগ আছে এটাকে ফ্ল্যাগ বা পতাকা বলা চলে এটা ব্যবহার করব তখন কিন্তু ঠিকই সবগুলো চেঞ্জ হবে বাট ইম্পর্টেন্ট ব্যবহার করার পরেও যখন আমরা টি আর তে ব্যবহার করব তখন কি কাজ করবে না তখন আর কাজ করবে না স্বাভাবিকভাবে সিএসএস টি আর এর মধ্যে কাজ করে না টি আর এর মধ্যে কাজ করানোর জন্য আলাদা করে ট্যাগ লিখতে হয় আমরা দেখে আসতে পারি মূলত টি আর এর মধ্যে কোন ট্যাগটি ব্যবহার করা হয়েছে এটা দেখার জন্য কি করব রাইট বাটন ইনস্পেক্টে যাব ইনস্পেক্টে গেলে এখানে আমাদের ইনস্পেক্ট অপশনটি চলে আসবে সরি এ হচ্ছে ইনস্পেক্ট অপশন এখান থেকে আমরা দেখে আসতে পারি টি আর নামে একটি ট্যাগ ব্যবহার করেছি আমরা কোথায় এই টি আর এটা হচ্ছে আমাদের টি আর টেবিল ডেঞ্জার টেবিল ডেঞ্জারের মধ্যে দেখেন কতগুলো কালার ব্যবহার করা হয়েছে বর্ডার কালার সামথিং তারপরে বেস হোভার কালার সবগুলো এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে এগুলা মাধ্যম দিয়ে মূলত আমাদের এখানে টেবিলের কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে কোড লিখলে এখানে চেঞ্জ হইতো না আর এখানে এমন কিছু কোড লেখা আছে যে কোডগুলো হয়তো বা আমি আপনি জানি না বাট বুট স্টাপ ব্যবহার করার খাতিরে আমাদের সহজেই এই কাজগুলো সহজেই হয়ে যাচ্ছে বুট স্টাপ ব্যবহার করাতে মূলত এটাই বড় সুবিধা আমরা টেবিল নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করব না দেখি তারপর আর কত ধরনের টেবিল আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আর কি টেবিল রয়েছে হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বোঝা যাচ্ছিল না কোন লাইন কোথায় এটা যখন পড়তেছিলাম এই লাইনটা শেষ হইতে হইতে এই লাইনে কখন আসবে বুঝতে পারতেছিলাম না বাট চোখের সহজে পড়ার জন্য দেখতে পাচ্ছি এক ধরনের টেবিল রয়েছে যেটাকে বলা হয় টেবিল স্ট্রিপেড এখানে পড়ি কি বলে ইউজ টেবিল স্ট্রিপেড টু অ্যাড জেবরা 
জেব্রা বলেন জেব্রার মতো সাদা কালো সাদা কালো এরকম বিষয়টা এটা কি করতে হবে টেবিল স্টিপের নামে একটি ক্লাস আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে কোথায় টি বোর্ডের মধ্যে ঠিক আছে আমরা টি বোর্ডের মধ্যে কোথায় এই দেখেন টেবিল টেবিল ড্রাগ টেবিল স্টিপেড তাহলে কপি কি করেছে কিনা জানি না দেখে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি টেবিল সাকসেস তারপরে এখানে আমরা টেবিল স্টিপেড ব্যবহার করব সেভ করলাম সেভ করলে দেখতে পাবো আমাদের এখানে একটি হালকা একটি গাঢ় একটি হালকা একটি গাঢ় আমাদের সুন্দর একটি টেবিল হয়ে গেছে এখানে আমাদের যে কোনো কালার দিলে সেটাতেই কিন্তু এরকম কালার আসবে যেমন এখানে আমি ডেঞ্জার দিতেছি সেভ করলাম দেখতে পাচ্ছি এখানেও কিন্তু আমাদের কালারের একটি জেব্রা স্ক্রলিং বা জেব্রা টাইপের কিছু একটা হয়েছে এখন নিচে চলে আসে এরপরে আমাদের আর কি আছে টেবিল ডার্ক এটা আপনারা বুঝতে পারতেছেন অলরেডি এগুলোতে হোবার করলে বাটনের মতো কিন্তু হোবার হচ্ছিল না যেমন বাটনে হোবার করলে হালকা ডার্ক লাইট হচ্ছে বাট এখানে হোবার করলে কোনো রকমের হোবার হচ্ছিল না বাট আপনি যখন হোবার করার পর কোনো রকমের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে চাইবেন তখন দেখা যাবে এরকম একটি ক্লাস আমাদের জন্য বানানো রয়েছে এটার জন্য কী করতে হবে টেবিল হোবার নামে একটি ক্লাস ব্যবহার করতে হবে টেবিল হোবার নামে কোনো ক্লাস আপনি ব্যবহার করলেই আপনার টেবিলের মধ্যে এরকম একটি ফিচার তৈরি হয়ে যাবে আমরা এই ক্লাসটাকে কপি করে নিচ্ছি এখন আপনারা আমাকে বলতে পারেন যে আসলে আমি তো কিছু বলতেছি না নিচ থেকে শুধু দেখে দেখে বলতেছি আপনারা দেখে দেখে কাজ করবেন দু চারটা প্রজেক্ট যখন দেখে দেখে কাজ করবেন তারপর আপনাকে আর দেখতে হবেই না দেখেন এখন এই ক্লাসগুলো কিন্তু আমি হোবার করলেই বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা যে কোন লাইনটি আমি এখন সিলেক্ট করে রাখছি বা কোন লাইনের উপরে আমার মাউস রয়েছে কোন লাইন আমি পড়তেছি বা কোন লাইন সিলেক্ট করবো ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম ব্যাপারটা আচ্ছা যখন এটা করলাম হোবার করা হয়ে গেল এখন আর কি করা যেতে পারে হোবার করার পর একটি কাজ বাদ রয়েছে সেটা হচ্ছে বর্ডার টেবিল বর্ডার আচ্ছা টেবিল বর্ডার কোথায় এটাকে হচ্ছে টেবিল বর্ডার বলা চলে টেবিল তেমন কিছুই না শুধুমাত্র চারিদিকে বর্ডার থাকবে আবার বর্ডারের কালারটি চেঞ্জ করার জন্য বর্ডার প্রাইমারি দেখতে পাচ্ছেন টেবিল বর্ডার প্রথম ব্যবহার করব আমরা যখন এইখানে টেবিল বর্ডার দিব সেভ করলাম সেভ করলে বর্ডার চলে আসতে চার পাশে হয়তো বা কিন্তু বুঝতে পারতেছি না কারণ কি টেবিলের কালার রয়েছে একরকম টেবিল ড্যাঞ্জার আমরা এই টেবিলের ড্যাঞ্জার কালারটি মুছে দিলাম তারপরে টেবিল স্টিপের এটাও মুছে দিচ্ছি যেহেতু এখন আমরা বর্ডার নিয়ে কাজ করব তারপর টেবিল হোবারটা থাকুক সমস্যা নেই আর এই যে মাঝখানে যে টেবিল রোকে চেঞ্জ করেছিলাম এটা আমরা আর রাখবো না আমরা এই ক্লাসটি মুছে দিচ্ছি অনেক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছো আর তোমাকে দরকার নেই এটাকে ডিলিট করে দিলাম এই প্রাইমারিটাকে ডিলিট করে দিলাম একদম সিম্পল একটি টেবিল আমাদের হয়ে গেল এখানে কিন্তু একটি বর্ডার আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি আর আমাদের হোবারটাও এখানে কাজ করতে আছে বাট আপনি যখন চাইবেন আমার বর্ডারও দরকার নেই কোনো কালারও দরকার নেই আপনি ও বর্ডারের কালারটি চেঞ্জ করতে চাইতেছেন তাহলে কি করতে হবে এখানে ব্যবহার করতে হবে বর্ডার সামথিং বর্ডারের কালার চেঞ্জ করতে বর্ডার লিখে সামথিং লিখতে হবে আপনাকে তাহলে এটা কি আমাদের গ্লোবাল একটি কি বলে ট্রিফিক্স বর্ডার চেঞ্জ করবেন তাহলে বর্ডার লিখে সামথিং ঠিক আছে এখন দেখেন আমাদের কালারটি কিন্তু চেঞ্জ হইলো বর্ডারের কালার আপনি আরও অনেক অনেক বর্ডার এখানে ব্যবহার করতে পারেন এখন চাইতেছেন আপনার এমন একটি টেবিল দরকার যে টেবিলে কোনো বর্ডারও থাকবে না তাহলে সেটাকে বলা যায় বর্ডারলেস দেখেন এখানে সেই বর্ডারলেস ইয়াটা বলা রয়েছে ক্লাসটি বলা রয়েছে এই যে বর্ডারলেস কপি করে নিলাম কপি করে বর্ডারের পরিবর্তে আমরা বর্ডারলেস দিয়ে দিব ঠিক আছে আমরা এখানে বর্ডার লেস দিয়ে দিলাম সেভ করি সেভ করে এখন যদি দেখি আমাদের কোনো বর্ডার নেই একদমই কিচ্ছু নেই আমরা এখন চাইলে বর্ডার বাদ দিয়ে অন্য অন্য কালার ব্যবহার করতে পারবো সব পারবো কিন্তু কখনই এমন কাজটা করবেন না বর্ডারলেস এবং বর্ডার দুটো একসাথে ব্যবহার করবেন না করলে কিছুই হবে না কোনটা আগে দেবেন সেটা আগে প্রয়োগ হবে আর কি কিছুক্ষণ আগে যেটা ছিল বর্ডার ছিল বর্ডারের পরে যখন আমরা বর্ডার লেস দিয়ে দেব তখন বর্ডার লেসটি অ্যাক্টিভ হবে কিন্তু তা হয়নি আচ্ছা বর্ডারটি অ্যাক্টিভ হয়েছে আমরা এটাকে পরে দিয়ে দেখি এটা মূলত আমাদের সি এস এস কোড কোথায় লেখা আছে আগে নাকি পরে এটার ওপরে ভিত্তি করেই কাজ করবে কোনটা আগে কোনটা পরে এখান থেকে যতই আগে পরে দিই তেমন কোনো ইফেক্ট আমাদের বোঝা যাবে না ঠিক আছে তো একই সাথে যদি বর্ডার দেন আবার বর্ডার লেস দেন তাহলে বেচারা যাবে কই কোন দিকে যাবে এই জন্য এরকম কনফ্লিক্ট কখনো করার ট্রাই করবেন না একটু মাথা খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে এরপরে আর কি কি টেবিলের ভ্যারিয়েন্ট হইতে পারে স্মল টেবিল হ্যাঁ এইখানে দেখেন আমাদের ছোট বড় মিডিয়াম এই ধরনের টেবিল বানানোর সুযোগ রয়েছে এটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মিডিয়াম টেবিল হয়তো বা বলা যায় এখন এখানে যখন আমরা টেবিল হাইপেন দিয়ে স্মল দেব টেবিল হাইপেন এস এম তখন দেখা যাবে আরও টেবিল ছোট হয়ে গেল ঠিক একইভাবে যখন আপনি এম ডি দেবেন তা
ঠিক আছে টেবিল ক্যাপশনে যারা কাজ করেন তারা এখান থেকে দেখতে পারেন এই কোডটা এখান থেকে ব্যবহার করতে হবে ক্যাপশনটি কোথায় দেবেন টপে নাকি বটমে এটা বলতে হবে ক্যাপশন টপ ক্যাপশন বটম আর ক্যাপশন নামে একটি ক্লাস আপনার যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করলে সেটা আপনাদের নিচে চলে আসবে এখন হচ্ছে রেসপন্সিভ টেবিল নেমে একটা বিষয় আছে যখন আমরা এটাকে ছোট করতেছি তখন কি ঘটে এটাতে খুব বেশি ডেটা নাই এই জন্য বোঝা যাইতেছে না বাট যখন ছোট করব কোন অবস্থা পর থেকে আর ছোট হবে না টেবিলটি এই টেবিলটি যখন ছোট হইতে হইতে একদম ছোট হবে এই লেখাগুলো কিন্তু আর জায়গা পাবে না তখন একটি সমস্যা হবে তো রেসপন্সিভের ব্যাপারটা এখান থেকে দেখা যাবে রেসপন্সিভের ব্যাপারটা আপনারা প্র্যাকটিস করে দেখে নেবেন টেবিল রেসপন্সিভ এবং রেসপন্সিভ যখন আমরা ব্যবহার করব তখন কোন স্ক্রিনের জন্য রেসপন্সিভ করব সেটাও একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এই কোন স্ক্রিনের জন্য করতে চাচ্ছি তখন এখান থেকে এই কোডগুলো দেখে থেকে আপনারা প্র্যাকটিস করে বুঝে নেবেন আশা করা যায় সমস্যা হবে না এরপরে চলে আসি কিবোর্ড রয়েছে আলোচনার মধ্যে এরপর রয়েছে ইমেজ আমরা বুট স্টাপে আসি বুট স্টাপ থেকে জিজ্ঞাস করি ইমেজ নিয়ে ওদের কোনো ক্লাস আছে কি না ইমেজ নিয়ে অনেক ধরনের ক্লাস রয়েছে ইমেজ অ্যালাইন রয়েছে ইমেজ থামনেল রয়েছে ইমেজ কার্ড রয়েছে ইমেজ রেসপন্সিভ রয়েছে এবং সাধারণ ইমেজ রয়েছে স্বাভাবিকভাবে একটি ইমেজ যখন যুক্ত করি আমাদের দেখা যায় পেজের মধ্যে একটি স্কল বার চলে আসে আর আমরা একটি অনলাইন থেকে ইমেজ নিয়ে আসি আমরা ইমেজ লেখে সার্চ করলাম সার্চ করার পরে কোনটা ব্যবহার করতে পারে একটি বড় ইমেজ ব্যবহার করব যাতে করে স্ক্রিনে না আঁকতে চায় তাহলে কি করতে পারি আমরা এখান থেকে ফিল্টার করতে পারি সেটিংস সেটিংস হবে নাকি ও অল সাইজেস লার্জ অনেক বড় সাইজে চলে আসার কথা বাট এখনও সেরকম বড় সাইজের আসেনি আমরা ফোর কে সরি ঠিক আছে আমরা এখান থেকে একটি ব্যবহার করি অত সার্চ না করি এটাই ব্যবহার করে ফেলবো ভিউ এখান থেকে আমি লিঙ্কটি কপি করে নিতেছি এখন এ হচ্ছে আমাদের আউটপুট আমরা বলেছিলাম সব সময় প্রথমের দিকে আমরা লিখব যাতে করে কি হয় আমাদেরকে আউটপুট দেখার জন্য স্কোর করতে না হয় অল্টার দিয়ে রাখি আপাতত এ বি সি ঠিক আছে সেভ করলাম সেভ করলে দেখি আমাদের কি পরিবর্তন ঘটছে আমাদের আসলে সেই রকম বড় ইমেজ ব্যবহার করিনি যে বাইরে চলে যাবে তারপরেও দেখতে পাচ্ছি এটাই অবস্থায় আছে আমাদের মনে করি স্ক্রিনটি ছোট এখন কি ঘটে আমাদের এখানে একটি স্কল বার কিন্তু চলে আসছে অলরেডি এই স্কল বারটি থাকবে না ইমেজ সাইজ ঠিক থাকবে এটা কিভাবে ব্যবহার করা যায় আমরা এখন বুট স্টাপের সাহায্য নিব দেখতে পাচ্ছি এখানে রেসপন্সিভ ইমেজের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ব্যবহার করতে বলতেছে ইমেজ ফ্লুইড ইমেজ ফ্লুইড নামে একটি ট্যাগ রয়েছে ক্লাস রয়েছে সেটা আমরা ব্যবহার করলেই আমাদের রেসপন্সিভ হয়ে যাবে আমি সম্পূর্ণ ক্লাসটি কপি করে নিচ্ছি দেখেন বুট স্টাপ শেখা শুরু হইলে বা বুট স্টাপের মাধ্যমে যখন আপনি কাজ করতে যাবেন তখন আপনার কোড লেখার গতি আরও কমবে সরি আপনি তখন কোড লিখবেন না কপি পেস্টটি বেশি করবেন পেস্ট করে দিলাম ইমেজ ফ্লুইড সেভ করলাম সেভ করে দেখতে পাচ্ছি যত ছোটো স্ক্রিন করি না কেন ইমেজ ছোটো হচ্ছে বাট আমার নিচে কিন্তু স্কল বার আসতেছে না রেসপন্সিভের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে নিচে স্ক্রল বার না আসা আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেল আর তারপরে আর ইমেজ নিয়ে কী ক্লাস রয়েছে এটা একটু দেখে আসে এরপর রয়েছে ইমেজ থামনেল আমরা দেখতে পাই অনেক ধরনের ছোটো ছোটো থামনেল বলতে কি একটি কার্ডের মধ্যে ছবি রাখতে হয় চারপাশে একটি সুন্দর ফ্রেম দেখা যায় এই টাইপের যখন আপনি কোনো ক্লাস ছবি যুক্ত করতে চাইবেন তখন আপনি জাস্ট ইমেজ থামনেল নামে একটি ক্লাস ব্যবহার করবেন এটা ব্যবহার করে দেখা যাবে আপনার কাঙ্ক্ষিত ইমেজটি চলে আসছে ইমেজ ফ্লুইড বাদ দিলাম ইমেজ থামনেল আমরা এখানে ইউজ করলাম সেভ করি সেভ করে এখানে আসি দেখা যায় কি হচ্ছে এই ইমেজটা কিন্তু চারপাশে একটি বর্ডার চলে আসছে আমরা ছোট করলে এটাও ছোট হচ্ছে বাট এখানে স্কোর বাটার সেভাবে আসতেছে না ঠিক আছে আমরা বুঝতে পারছি জানি না এখানে একটি বর্ডার দেখা যাচ্ছে চারপাশে এই যে বর্ডার এটা শুধুমাত্র চারপাশে বর্ডার দেয় এতটুকু আর কিচ্ছু না আমরা যদি এটার কোডটা দেখে আসতে চাই ইন্সপেক্টে যাই ইন্সপেক্টে গিয়ে এখান থেকে আমরা ছবিটাকে সিলেক্ট করব ছবিটাকে সিলেক্ট করলে ইমেজ থামনেল নামে একটি ক্লাস এখানে পেয়ে গেলাম সি এস এসের মধ্যে এর মধ্যে কী ব্যবহার করা হয়েছে প্যাডিং দেওয়া হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া হয়েছে বর্ডার দেওয়া হয়েছে সামথিং এই যে বর্ডারের কথা মাত্র বললাম বর্ডার রেডিয়েসও হালকা করে দেওয়া হয়েছে চারপাশে এরপরে ম্যাক্স উইথ হাইট ম্যাক্স উইথ এটা মাধ্যমে সাধারণত রেসপন্সিভে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় ম্যাক্স উইথ নামে এই প্রপার্টিটি আমরা যদি ভালোভাবে সি এস এস জানি এরকম বুট স্টাফ নিজেরাই যখন তখন বানিয়ে ফেলতে পারবো আহামরি তেমন কিছুই নাই এখানে ঠিক আছে সুপার সিম্পল এখন চলে আসি এটাকে দুপাশে রাখার জন্য কি করা যায় ফ্লোট স্টার্ট ফ্লোট ইন্ট আমরা অনেকেই ফ্লোটে কাজ করেছি হয়তো বা যখন আমরা ইনলাইনে কাজ করেছি 
तो लेफ्ट बोलते कि लेफ्ट माने होते हैं इंड सॉरी स्टार्ट और इंड माने होते हैं लेफ्ट राइट तब पर हम ऐसे बेबाव कोडी हम लोग सिंपल इटा की कॉपी करेंगे ना स्टार्ट दिए देंगे इटा देखा जाए ये सुबी टा हाथे बांप पासे ना डाल पासे आशे की ना हम लोग इखने क्लास से मोड़ दिए फ्लोट स्टार्ट कर लेते हैं इधर डांप पासे थक गई ना बांप पासे थक गए हम रहें खाने इंट कर दे ईएनडी सेव कर लें देखते बच्चे हमारे रहें इधर किंतु डांस साइड से चलेगा लो हम रहें इधर कोड देखा आशी मुनो तो किसे माध्यमिक बाकी किसे कारण इधर डांस साइड गया लो हम रहा सिलेट कर बस सो भी टाके सो भी टाके ये अर्के आमादेर सीएसएस अंदर बारे नोटुन करे किच्छ ऐसा नहीं व्यवहार करा होता है ना ठीक मास्क नाम थे चाहिए एमएक्स ऑटो आमादेर तो अखानो मार्जिन नहीं शिक्षित नहीं शुद्र गामरे एमएक्स ऑटो टा बाकी रखते होते हैं आमादेर के ठीक है सार की की रोज़ ऐसा नहीं देखते बच्चे ऑनिक बोला आमादेर देखते बार बामादे ओएफसाइड है जोखन कोनो रक्त में ओवरनिंग नोटिस आशे तो खोने एक टी सोटो बैकग्राउंड में मुद्दे हल्का सोटो को एक टी मैसेज लाखा था के जे सक्सेसफुली योर योर लॉग इट सक्सेसफुली योर लॉग आउट सक्सेसफुली योर मैसेज सेंड इस सक्सेसफुली ये टाइप ही मैसेज लाखा होते हैं जेकोन रॉन्ग पासवर्ड ये तो किन्तु ये रकम एलआरटी माध्यम दे जाना नहीं था क्या तो ये खाने लेखा रहे थे कोथा ही बाबा हर है जाओ शमोशन ने ये तो एकदम सुपर सिंपल ये तो जो नाम के किसी बोलते होंगे ना जस्ट एलआर नाम एक टी प्रीवियस समय के बाबा करते होंगे आर किस चुना ठीक बातों ने मोता तब � हमरे इखाने एक डीप टैग बाबा करते पड़े इम्ने देखे दिलाम समझो शनि एको ना हमरा इखाने की लिखते पड़े हुए हमरा सच्चे एक टी एलर्ट बना हुआ था ये तो ठीक आच्छे हमरे इखाने एक टी डीप निच्छी डीप क्लास दिच्छी एलर्ट सेव करलाम इखाने ना हमरा लॉरेन निलाम सेव एंड पेज शात लॉरेन निलाम सेव कोडि� तो बैकग्राउंड ने आज जो ना बाटों ने की कोर्स चलें ठीक एक है ना उसे सेम जिस टाइम आदेश फॉलो करता है बाटों ने देखे आशी बाटों ने बाबा कोर्स चलें बाटों जेटा मतलब तो एक टी बाटों ने ऑयल बॉय दिख चलो और बाटों ने कलर तो जोखन चेंज करते जा चलें तो जोखन आदेश के बाटों समथिंग लिखते सेफ कोल्लम देखते बच्चे हमारे एलआरटी कलाटी किन्तु ऑलरेडी चेंज हुए थे ये टाइप दोन ऊपर रोए थे हमने इखने टाइप कास्ट कोडी इखने इटी लाइन ब्रेक देखे दी बीआर बीआर ठीक आते दो टी ब्रेक रखलम ऐना सा हमारे जनो तो देखते बच्चे इखने हमारे एलआरटी ठीक टाइप कास्ट करते से ऐसे सक्सेस होए गालो देखते बात ची इकने किन्तु दूसरा दिन शक्ता था चेंज होच्छ हमारे लेखर कलर टीव चेंज होच्छ हमारे बैकग्राउंड कलर टीव किन्तु ऑलरेडी चेंज होच्छ इकने हमारे चाइल्ड नहीं बीजी कलर बाबा करते पड़ता हूँ कि भावे बीजी डार्क डार्क होए गालो बट डार्क बाबा करे इटा कौनी भालो एक पूरा आर्की रोज़ है अलार्ट ने नीचे आशी देखी अलार्ट आमादे आउटलाइन पाव जाएगी ना इटू सारे स्कोर देखते आज बामरा नीचे आश्ते थक बो अलार्ट में मुझे शब्द किसी व्यवहार करा जाए इटे एक डिप टैग इटे एक रैपिंग टैग इन मुझे आपने जा रख बंद ताई रखते पारे शोभा � जो इतने एक टी रैपिंग टैग ये मोड़ आपने टेबल और बॉश दी था बारे शामोश नहीं नीचे चला आशी एक है देखते बात चेक टी एसबीजी बेबार करो चाहे एसबीजी की ये टाइम आमादे आलाद कोर्स थक बे एसबीजी एक टा बिशाल अध्याय एसबीजी शीतले आमादे ओएफसाइड मोड़ दे उत्तरी तो आबुल तबुल सोबी � 
আমরা কয়েকভাবে এনটিটি মাধ্যম দিয়ে ব্যবহার করতে পারবো তারপরে আমাদের আরও বেশ কিছু মাধ্যম রয়েছে যেগুলো দিয়ে আমরা সহজে এই ধরনের আইকন আমরা সুন্দর করে ব্যবহার করতে পারবো নিচে চলে আসি এখন এখানে ডিসমিসেস নামে একটি অপশন রয়েছে এই যে অ্যালার্টগুলো আছে এই অ্যালার্টগুলো কেটে দেওয়ার মতো কোনো মাধ্যম নেই যে অ্যালার্টটা আসছে ইউ আর লগ ইট সাকসেসফুলি আমি এখান থেকে কেটে দেবো এই কেটে দেওয়ার কোনো সিস্টেম এখানে নেই বাট কেটে দেওয়ার সিস্টেম একটু পরেই আছে কোথায় আছে নিচে চলে আসলাম নিচে আসার পরে দেখেন ডিসমিসিং নামে একটা অপশন রয়েছে আমরা যে এই ওয়েবসাইটটা মেনটেন সরি এই ওয়েবসাইটের মধ্যে থেকে অনেক কিছু শিখতেছি এটা কিন্তু পাশ থেকে খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করা যায় এখান থেকে সার্চ করব সার্চ রেজাল্ট পেয়ে যাওয়ার পরে এই যে অন দিস পেজ এখানে সবগুলো ভাগে ভাগে করা রয়েছে এখান থেকে আমরা যখন লিঙ্ক কালারে যাব তখন উপরে চলে আসবে আবার দেখা যাচ্ছে আমরা ডিসমিসিং এ ক্লিক করব নিচে চলে আসবে এখান থেকে সুবিধা রাখি আপনার এখানে ডিসমিসিং থাকবে ক্লিক করলে এটা কেটে যাবে এটা হচ্ছে সুবিধা এটার জন্য আপনাকে কি করা দরকার এটা পড়ি এখান থেকে যদি পড়েন বুঝতে পারবেন অ্যাড এ ক্লোজ বাটন অ্যালার্ট ডিসমিসেবল ঠিক আছে অ্যালার্ট ডিসমিসেবল এটা হচ্ছে আমাদের ডিভের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে অ্যালার্ট নামে ব্যবহার করলো অ্যালার্ট ওয়ার্নিং ব্যবহার করলো এরপরে অ্যালার্ট ডিসমিসেবল নামে একটি ক্লাস ব্যবহার করা হলো যার ফলে আমরা কি করতে পারতেছিলাম আমাদের অ্যালার্টটি ডিসমিস করতে পারতেছি আচ্ছা ডিসমিসেবল যখন ইউজ করব তখন আমাদের এখানে শুধুমাত্র একটি ক্লাস যুক্ত হবে যে ক্লাসটি ব্যবহার করে পরে কাজ করবে কেটা কি কাজ করলো এটা আমরা জাবা স্কিপ না শিখে সেইভাবে প্রপারলি বুঝতে পারবো না বাট আমরা ড্যান্সার যেটা আছে সেটাতে ব্যবহার করলাম ডিসমিসেবল ব্যবহার করলাম এখন দেখি কাটবো কী দিয়ে কাটার তো তেমন কিছু পাচ্ছি না কাটার জন্য আমাদেরকে একটি বাটন দিতে হবে ঠিক আছে বাটনটি কোথায় পাবো আমরা বাটনটি নিজেরাও দিতে পারতাম বাট বাটনের মধ্যে কি থাকতে হবে দেখি বাটনের মধ্যে আর কিছু থাকুক চাই না থাকুক আপনাকে এই যে এটাতে রাখতে হবে অন দ্য ক্লোজ বাটন অ্যাট দ্য ডাটা বিএস ডিসমিস ইকুয়াল অ্যালার্ট এই জিনিসটা আপনাকে রাখতে হবে এই ডাটা বিএস ডিসমিস এটাকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট কাস্টম অ্যাট্রিবিউট ডাটা অ্যাট্রিবিউট মানে যে অ্যাট্রিবিউটে প্রথমে ডাটা থাকবে সেটাকে ধরে নিতে হবে এটা একটা কাস্টম অ্যাট্রিবিউট এই অ্যাট্রিবিউটগুলো নিজে থেকে বানিয়ে এখানকার ভ্যালুগুলো অন্য কোনো জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটা থাকতে হবে আমি এখানে বাটন লিখেছি মানে এটা বাটন ব্যবহার করেছে আমি বাটন চাইলে নাও ব্যবহার করতে পারি অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারি যেমন এখানে আমি একটি ব্যবহার করবো ক্লোজ নামে আমি এমনি এটি লেখা ব্যবহার করবো এখানে ঠিক আছে এখানে আমি একটি পি ট্যাগ ব্যবহার করলাম পি ট্যাগের মধ্যে আমি এখানে ক্লোজ লিখে দিচ্ছি আমরা সম্পূর্ণ ভুল স্টাফকে ফলো করতেছি না বাট এখানে একটা জিনিস রাখতে হবে কি আমাদেরকে রাখতে হবে হচ্ছে ডাটা বিএস ডিসমিট ইকুয়াল অ্যালার্ট এই জিনিসটা আমাদেরকে রাখতেই হবে ঠিক আছে আমরা এখানে রেখে দিলাম সমস্যা নেই সেভ করলাম সেভ করার পরে আর কি আর কি বলেছে দেখেন অ্যাটিবিউট হুইস ট্রিগার দ্য জাবা স্ক্রিপ্ট ফাংশনালিটি বাট শিওর টু ইউজ দ্য বাটন এলিমেন্ট ঠিক আছে এটা বাটন এলিমেন্টের মধ্যে রাখলে সবচেয়ে প্রপারলি কাজ করবে আদারওয়াইজ কাজ করবে না তারপর আমরা দেখি কাজ করে কিনা ক্লোজ রেখেছি ক্লিক করলাম ওয়াও আমাদের কিন্তু কাজ করেছে ক্লোজে ক্লিক করলাম হারাই গেল বাট যখন আমরা বাটন ব্যবহার করব তখন এটা প্রপারলি কাজ করার কথা বলতেছে অনেক সময় এটা মিসিং হইতে পারে অনেক ব্রাউজারে নাও কাজ করতে পারে তো আমরা এখানে বাটনটি ব্যবহার করব ওরা যেটি বলেছে তো ওরা যেটি বলেছে সেটা যখন ব্যবহার করব তাহলে এত কষ্ট করে লিখতেছি কেন আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসতে পারি কপি করে নিয়ে আসলাম কপি করে নিয়ে আসার পরে আমরা এখানে চলে আসব এখানে এসে আমরা এটা পরিবর্তে এটি বসিয়ে দেব সেভ করলাম সেভ করে এখানে আসি দেখতে পাচ্ছি বাটন যখন দিলাম তখন কিন্তু ঠিক হাতের ডান পাশে চলে আসলো বাট যখন আমরা অন্য কিছু লিখছিলাম তখন কিন্তু ডান পাশে আসেনি তখন নিচে ছিল ক্লিক করলাম হারাই গেল ঠিক আছে এটা এভাবে আমরা সবগুলোতে ব্যবহার করতে পারি তো এটা তো বুঝেই গেলাম এরপর আর কি রয়েছে আর তেমন কিছু নেই এখানে জাবা স্ক্রিপ্টের ব্যবহার বেশ কিছু রয়েছে আর হ্যাঁ একটি বিষয় আমরা এটা কাজ করতেছে বাট এখন যদি নিচ থেকে আমরা জাবা স্ক্রিপ্টটাকে ডিজেবল করে দিই এই যে নিচে আমরা জাবা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো ব্যবহার করেছি তাহলে কিন্তু কাজ করবে না এখন যতই ক্লিক করেন কাজ করার কথা না কাজ করবে না তাহলে বুঝতে পারতেছেন যে জাবা স্ক্রিপ্টের কাজ কি আমরা এতদিন এস টেম কাজ জানতাম সিএসএস কি কাজ করে সেটাও জানতাম এরপরে আজকে কিন্তু মূলত বুঝে ফেললাম জাবা স্ক্রিপ্ট কি কাজ করে জাবা স্ক্রিপ্ট আমাদের সাথে কথা বলে আমরা যা কথা বলি সেই কথারই তারা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে আমাদের ওয়েবসাইটের ইন্টারেক্টিভিটি যুক্ত করে একটি মনে হয় জীবন্ত ওয়েবসাইট এটি একটি দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করে জাবা স্ক্রিপ্ট বাট সিএসএস দিয়ে আমাদের কালা করা হয়েছে বাট মরার মতো বসে আছে এটা কিন্ত
উত্তরে ছিল কি মরা পাখি ঠিক আছে তো এখানে ঠিক মরা পাখির মতো পড়ে আছে এর নড়াচড়া করে না কিচ্ছু করে না বাট যখন আমরা জাবা আইসক্রিম যুক্ত করব তখন এটা কিন্তু নড়াচড়াও করবে উড়েও যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে অ্যালার্টে পরে বাটন বাটনগুলো অলরেডি দেখেছি আর বাকি রয়েছে আজকে ক্লাসের লিস্ট লিস্টের বিষয়ে বলতে গেলে লিস্ট এখানে সার্চ করি লিস্টটা খুবই সিম্পল বিষয় লিস্ট আমরা জানি ইউ এল এল আই দি মূলত আমাদেরকে লিস্ট বানাইতে হয় তো লিস্টে এখানে দেখতে পাচ্ছি সুন্দর একটি অপশন কিন্তু চলে আসছে যখন আমরা ইউ এল এল আই দিয়ে আমরা একটা লিস্ট বানাবো তখন কেমন দেখা যাবে বুড স্টাফে সেটা একটু দেখে আসি আমরা আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শেষ করবো আজকে ক্লাসে আজকে ক্লাসে অনেক বিষয় শিখলাম আমি আরও শিখাইতে চাচ্ছিলাম যদি আপনারা থাকতেন আরও শিখাইতাম আমি আরও অনেক বিষয় আইডিয়া দিতাম লিস্ট করার জন্য কি করতে হইতো ইউ এল এর মধ্যে এল আই এল আই মধ্যে ওয়ান আইটেম ওয়ান আইটেম টু আইটেম থ্রি আমি বেশি লিখবো না অল্পই লিখি এমনিতে আমি টাইমের খুবই কাছে ওয়ান টু থ্রি তিনটা আইটেম কিন্তু এখানে চলে আসছে এ তিনটা আইটেমের আগে কোনো রকম স্টাইল হয়নি একদমই সে উনিশশো সালে বা উনিশশো সালে মতো একটি অবস্থান চলে আসছে কোনো রকম স্টাইল কিন্তু এখানে হয়নি বাট আমরা যখন স্টাইল দিতে যাবো আমাদের এখানে কিছু ক্লাস এখানে কিছু ক্লাস আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তো কোথায় কী ক্লাস ব্যবহার করতে হবে এটার জন্য আমাদেরকে বুড়িস্টাফ ব্যবহার আমাদেরকে হেল্প করবে এখানে দেখে আসছি বেসিক এক্সাম্পল একদমই বেসিক এক্সাম্পল কোনো রকমের কালার নেই জাস্ট একটি লেআউট এটার জন্য আমাদেরকে ইউএল নামে যে র্যাপার আছে সেখানে ব্যবহার করতে হবে লিস্ট গ্রুপ ঠিক আছে আমরা এটাকে কপি করে নিয়ে নিলাম আচ্ছা শুধু মতো শুধু প্রপার্টি সরি শুধু অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু কেন কপি করতে আসছি টোটাল অংশটুকু আমি কপি করে নিলাম ইউএল এর মধ্যে এসে এটা আমরা পেস্ট করে দিলাম আর সে এখন দেখি সেভ করলে কি ঘটে সেভ কি হলো তেমন কিছুই ঘটেনি আমরা এটা কোডটা দেখে আসি মূলত সিএসএ যে কী করেছে এরা শুধুমাত্র এরা মার্জ প্যাডিং ছিল চল্লিশ পিক্সেল ওই প্যাডিংটি তারা মুছে দিয়েছে দেখেন ইউএল এর মধ্যে কোনো প্যাডিং নেই দেখতে পাচ্ছেন প্যাডিং লেফট জিরো বাদ দিলে আবার আগের জায়গায় চলে যাইতেছে ঠিক আছে তো আমাদের জানার বাইরে তেমন কিছুই করে না বুটিস্টাফ আমরা যা জানি সেগুলোই বুটিস্টাফ ব্যবহার করে সে নিজে রাজত্ব করে কথায় আছে না যে ঝড়ে বক পরে আর ফকিরে কারামতি বাড়ে বুটিস্টাফ ঠিক একই রকম আসলে আমরা যা জানি সেটাই ব্যবহার করতেছে বাট সেখান থেকে ক্রেডিট নিতেছে আমাদের বুটিস্টাফ ঠিক আছে তো আমাদের লিস্টের মধ্যে এখন এই যে ফোটা ফোটা আছে এগুলো কিন্তু দূর করা লাগবে এটার জন্য আমরা কি ব্যবহার করতে পারি দেখে আসি এখানে প্রত্যেকটি আইটেমের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে লিস্ট গ্রুপ আইটেম তো এটাকে আমরা কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পরে আমরা আমাদের কোডের মধ্যে ব্যবহার করব আমাদের কোডটা কোথায় হারাই ফেলছে লিস্ট গ্রুপ আইটেম তো একটি ক্লাসের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে আমাদের মাথায় ছিল না লিস্ট গ্রুপ আইটেম আমরা এই টোটাল অংশটুকে কপি করে নিলাম কপি করে এখানে পেস্ট সরি একটি স্পেস তারপরে এখানে একটি স্পেস তারপরে সেভ করলাম দেখা যাচ্ছে আমাদের টেবিল সরি এটা তো টেবিলও নয় আমি এত ভুল করছি কেন এটা একটি লিস্ট লিস্টের লোকটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল অনেকটা আলাদা হয়ে গেছে লিস্টের পরে একটু আমরা স্পেস দিয়ে দেবো বিআর দিয়ে আমি প্রত্যেকবার বিআর দিয়ে স্পেস দিয়ে যাচ্ছি কারণ আমরা এখনও মার্জিন প্যাকিংয়ের অধ্যায়ে আসিনি ঠিক আছে আমাদের একটি সুন্দর লিস্ট হয়ে গেল আমি বুট স্টাফের আগে এক পাও আগাবো না বুট স্টাফের পিছনে পিছনে থাকবো দেখা যাচ্ছে কি হচ্ছে অ্যাক্টিভ আইটেম যখন আপনি কোনো আইটেমকে অ্যাক্টিভ বলতে যাবেন তখন কি করতে হবে সেখানে শুধুমাত্র ছোট্ট করে একটি অ্যাক্টিভ নামে ক্লাস যুক্ত করতে হবে দেখেন এই অ্যাক্টিভ আর আমাদের বাটনের অ্যাক্টিভ কিন্তু একই অ্যাক্টিভ নামে ক্লাস এটা আমাদের কোড লেখার ব্যাপারটি আরও সহজ করে দেয় মনে রাখার ব্যাপারটি আরও সহজ করে দেয় ঠিক আছে আমরা এখানে কি করব অ্যাক্টিভ যে কোনো অ্যাক্টিভ ব্যবহার করব সে আমি দুই নাম্বারটাতে অ্যাক্টিভ ব্যবহার করলাম সেভ করলাম দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে দুই নাম্বার এলিমেন্টটি অলরেডি অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভ অথবা সিলেক্ট অবস্থা রয়েছে আর কি করে রয়েছে আমরা অবশ্যই এগুলো কালারকে চেঞ্জ করতে পারবো আমরা যদি কোনো আইটেমকে ডিজেবল করে দিতে চাই দেখেন প্রত্যেকটি কালার একরকম এনেবল রয়েছে বাট এটা হচ্ছে ডিজেবল আইটেম এরকম করতে চাইলে সেটার মাধ্যমে শুধুমাত্র ডিজেবল নামে একটি ট্যাগ রয়েছে সরি ট্যাগ নয় ডিজেবল নামে একটি ক্লাস রয়েছে এই ক্লাসটি ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে ওকে ডিজেবল কোথায় দিব আমরা প্রথমটাকে ডিজেবল করে দিব সেভ করলাম সেভ করার পর দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা কালার চেঞ্জ হয়ে গেল মনে হচ্ছে ডিজেবল মানে মরা পাখির মতো আর কি এরপরে কি রয়েছে এরপর রয়েছে আমাদের লিঙ্ক এর মধ্যে আমরা লিঙ্ক ব্যবহার করতে পারি খুবই সিম্পল আমরা যেখানে ইউ এল এল আই দিয়েছিলাম এখানে আমরা লিঙ্ক ব্যবহার করব কিন্তু এরা আবার অদ্ভুত একটি কাজ করেছে দেখেন এখানে কি করছে এরা আর ইউ এল
এই যে উপরে নেভিগেশন বার থাকে না এই নেভিগেশন বারটাও আমরা এইভাবে তৈরি করে ফেলতে পারি ইভেন এভাবেই তৈরি করা হয়েছে আমরা সামনের দিনে হয়তো বা দেখতে পারবো আচ্ছা এই কোডগুলো আপনারা কপি করে প্র্যাকটিস করে নেবেন আই হোপ কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা হলে তো আমরা আছি ঠিক আছে এরপর আসি দেখেন এতদিন যা ব্যবহার করলাম চার পাশে বর্ডার ছিল বাট এটাতে কোনো বর্ডার নেই এটাকে বলা হচ্ছে ফ্ল্যাশ লিস্ট গ্রুপ ফ্ল্যাশ লিস্ট গ্রুপ আপনাকে ব্যবহার করতেই হবে ওই যে বাটনের মতো এরপরে লিস্ট গ্রুপ ফ্ল্যাশ নামে একটি যখন আমরা ব্যবহার করব ক্লাস তখন আমাদের কি হবে চারপাশ থেকে আমাদের বর্ডারগুলো উধাও হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কোনো বর্ডার নেই ঠিক আছে আর কি রয়েছে এখানে আরও অনেক বিষয় থাকতে পারে আমাদের কালার এখনও ব্যবহার করিনি এখানে দেখতে পাচ্ছি নাম্বার এক দুই তিন এই এক দুই তিন কিন্তু এখানে নাম্বার আমরা লিখতে হচ্ছে না অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আমাকে এক দুই তিন লিখে দিতে হচ্ছে না শুধুমাত্র আমাদের লিস্ট গ্রুপ নাম্বার নামে একটি আমাদের ক্লাস ব্যবহার করতে হবে এইভাবে আরও অনেক গণ গণনা করা যায় মানে সিএসএস কিন্তু এখন অনেকটা প্রোগ্রামিংয়ের মতো এক দুই তিন চার এরকম আরও অনেক কিছু যোগ বিয়োগ করতে পারে অনেক কিছু করতে পারে এটা হচ্ছে মূলত সিএসএস এর খুবই অ্যাডভান্স একটি পার্ট এটা হয়তো বা কোনো না কোনো দিন দেখতে পাবেন আমাদের ওয়ান ওয়ে স্টাডির কোর্স তালিকার মধ্যে চলে আসছে সো আপনাদের চাহিদা থাকতে হবে আমাদের আপনাদের চাহিদাটা জানাতে হবে অবশ্যই চলে আসবে এই অ্যাডভান্স বিষয়গুলো নিয়েও ঠিক আছে আর কি কি রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি সাব ক্যাটাগরি রয়েছে সাব হেডিং রয়েছে এগুলো মূলত কাজ করতেছে কিভাবে আমরা এলআই একটি ব্লক ট্যাগ আমরা জানি এলআই একটি ব্লক ট্যাগ এর মধ্যে আমরা এভরিথিং এর মধ্যেও আমরা সব কিছু রাখতে পারি আর এটাকে বলা হয় ব্যাজ ব্যাজ নিয়ে যেহেতু এখনও দেখতেছি না সুতরাং এটা নিয়ে অত মাথা ব্যথা করা কিছুই নেই এখানে আরও কি কী রয়েছে এখানে আমাদের ভার্টিক্যালি রয়েছে কি আমাদের যে হরিজেন্টাল যা রয়েছে এগুলো তো যাই হোক এখান থেকে যা যা আপনার মনে হবে শিখতে শেখা দরকার এগুলোকে আপনারা প্র্যাকটিস করে নিলেই হয়ে যাবে এতক্ষণ যা দেখলাম প্রত্যেকটি লিস্ট আইটেম এক দুই তিন উপর থেকে নিচের দিকে রয়েছে আমরা চাইলে কিন্তু পাশাপাশি নিয়ে আসতে পারতাম অনেকটা বাটনের মতো এটা করার জন্য কি করতে হবে লিস্ট গ্রুপ হরিজেন্টাল নামে একটি ক্লাস রয়েছে এটিকে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে সিম্পল এটা আমরা এখানে কপি করে ব্যবহার করলাম দেখেন আমি আপনাদেরকে এত কিছু দেখালাম কিন্তু আমি নিজে থেকে কিন্তু খুবই কমই বলেছি সবগুলো এখান থেকে দেখে দেখে কিন্তু আপনাদেরকে বললাম সো আমি যে দেখে দেখে আপনাদেরকে বললাম এই দেখাটা আপনারা দেখলে কিন্তু পরে ক্লাসের সময় আমি বলার আগে আপনাদের বুঝে নেওয়া কিন্তু সহজ হবে এখন আসতেছি আমরা মূলত কালারের কাছে এতক্ষণ তো আমরা অনেক কিছু করলাম এখন মূলত আমরা কালার করব কালারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রিফিক্সটা কী হতে পারে আমাদের প্রত্যেকটি আইটেম ছিল লিস্ট গ্রুপ আইটেম আমরা একটু দেখে আসি কি ব্যবহার করেছিলাম লিস্ট গ্রুপ আইটেম এটাই মূলত আমাদের প্রিফিক্স এটার পরে যখন আমরা কোনো কালার দিব তখন সেই কালারটি চেঞ্জ হবে যেমন আমরা এখানে দিচ্ছি লিস্ট গ্রুপ আইটেম এখানে আমরা কি করব সাকসেস অ্যাক্টিভ ছিল যখন অ্যাক্টিভে কালার ছিল প্রাইমারি কালার এটা ছিল আমাদের অ্যাক্টিভ তখন ছিল প্রাইমারি কালার বাট যখন আমরা সাকসেস রিসিভ করব তখন আমাদের এটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হওয়ার কথা ছিল বাট কেন হয়নি না হলে নেই এটাকে কাট করে নিলাম কাট করে পরেরটাতে দিচ্ছি সেভ করলাম দেখি এইটাতে কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়েছে বাট যখন অ্যাক্টিভ হবে তখন সবসময় ব্লু হবে আর কি ঠিক আছে আমরা অনেক বিষয় আলোচনা করে ফেলেছি আর এখানে ওই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করা হয়েছে অথবা অ্যাক্টিভ ব্যবহার করা হয়েছে কোনো ব্যাপার না খুবই সিম্পল বিষয় আর যা যা রয়েছে বিষয়গুলো আপনারা নিজে থেকে দেখে নেবেন বুটিস্টার ওয়েবসাইট আপনাদের জন্য একদমই ওপেন রয়েছে আমাকে নতুন করে কিছু বলতে হবে না আপনারা নিজেরাই এই কাজগুলো করতে পারবেন আই হোপ তো আজকে ক্লাসের মধ্যে আমরা আলোচনা করলাম টাইপোগ্রাফি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা আসেনি টাইপোগ্রাফি হচ্ছে আপনার লেখা লেখার মাঝে কতটুকু ফাঁকা হওয়া এই বিষয়গুলো আমার মতো টাইপোগ্রাফির মধ্যে পড়ে মার্জিন প্যাডিং এগুলো সবগুলো টাইপোগ্রাফির মধ্যে পড়ে ফন্টের সাইজ চেঞ্জ করা এটাও টাইপোগ্রাফির মধ্যে পড়ে চাইলে এটি দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারতো বাট এটা নিয়ে একটু ছোটো করে আলাদা আলাদা আলোচনা হবে আগামীকালকে আমাদের আড্ডা ক্লাস আছে আড্ডা ক্লাসের মধ্যে হয়তো বা বিষয়গুলো আমি আলোকপাত করার চেষ্টা করব তো আজকে ক্লাসের মধ্যে আমি অনেক কিছুই দেখানোর চেষ্টা করলাম আমার বিশ্বাস বা আমি বিশ্বাস করি আপনারা সব কিছুই খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন কারণ আপনারা সকলেই খুবই অনেক বড় মাপের মানুষ সকলে এখানে শিক্ষিত মানুষ রয়েছেন আর শিক্ষিত বা জ্ঞানীদের জন্য ইশারা যথেষ্ট সেখানে তো আমি কথা বললাম ইশারা করলাম না তো আমি আশা করতে পারি আপনারা সব কিছু সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন এরপরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই গ্রুপে পোস্ট করতে হবে আপনাদের হোমওয়ার্কগুলো আমাদেরকে জানাতে হবে আপনারা কী কাজ করতেছেন অ্যাক্টিভিটিগুলো আমাদেরকে জানাতে হবে যেখান থেকে আমরা আপনাদের অ্যাক্টিভিটি বুঝতে পারবো আপনারা কতটুকু বুঝতেছেন অথবা কতটুকু বুঝতে
আর দুর্বলতার দিকগুলো খুঁজে না পাইলে কখনোই নিজেকে ইম্প্রুভ করা পসিবল হবে না কখনোই সম্ভব না আপনি যত বড়ই জ্ঞানী হন না কেন নিজের দুর্বল অংশ যদি আপনি নিজে খুঁজে না পান নিজের ভুলটা কোথায় হচ্ছে এটা যদি নিজে খুঁজে না পান তাহলে আপনি কখনোই সেই দিকটাতে ইম্প্রুভ করতে পারবেন না সো অবশ্যই আপনাদেরকে এই কাজগুলো করা দরকার যা হোক আজকে ক্লাসে আমি আর নতুন করে আলোচনা কিছু বাড়াচ্ছি না এখনই আমি ক্লাসটি শেষ করতে যাচ্ছি তো আশা করি সকলে ক্লাসটিকে যথেষ্ট ভালোভাবে এনজয় করেছেন আগামী ক্লাসে আরও নতুন বিষয় বা অনেক সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ